Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stécie du compte Instagram et de la chaîne Les Sœurs Je suis également créatrice de Patron. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan couture. Ça faisait un moment et je suis vraiment désolée parce que je vous avais dit que j'essaierais de tenir euh, le... À, de me tenir à une vidéo par mois toutefois ben, j'ai été fortement occupée notamment par euh, un livre si vous me suivez sur Instagram vous savez de quoi je parle mais euh, en décembre dernier j'ai été contactée par les éditions Marie Claire pour écrire un livre sur la couture du lin euh, et donc du coup j'ai réalisé 12 projets euh, en, en lin donc euh, les modèles enfin j'ai pas freiné les modèles et je les ai cousus euh, mais donc du coup ça a été beaucoup beaucoup de travail et donc en février j'avais besoin d'une petite pause donc euh, je vous ai juste filmé le, le bilan couture de euh, janvier puisque voilà j'avais pas euh, à l'occasion euh, cousu enfin euh, terminé euh, deux trois petites pièces euh, quand j'ai eu euh, un petit peu de temps mais euh, après ça voilà j'ai fait une petite pause et euh, en mars j'ai repris la couture mais je n'ai pas pu vous filmer de, de bilan couture puisque en parallèle je travaillais sur le prochain patron et j'avais pris énormément de retard du fait que bah, en février j'ai pas fait grand chose donc euh, bref voilà donc je me suis principalement euh, enfin je me suis focus en fait sur ça pour qu'il sorte le plus rapidement possible parce que un patron de pantalon à un 24 juillet, c'est moyen, voilà, même pour cet été, euh, bon, il est, il est possible de le réaliser en lin, mais euh, oui, je ne trouvais pas ça fort crédible de le, de le sortir en juillet, donc je me suis un petit peu euh, mis la pression pour que ce patron soit... Euh, sorte assez rapidement à l'heure où je vous parle euh, il n'est pas encore sorti mais euh, où, à l'heure où cette vidéo sera en ligne il sera probablement sorti euh, je ne vous le montrerai pas dans cette vidéo puisque je ne l'ai pas avec moi mis à part en prototype et euh, comme je n'ai pas cousu euh, certains éléments ça sert à rien de vous présenter un truc non fini bref euh, du coup on commence tout de suite avec les pièces du coup, que j'ai cousues en mars et avril dès que j'avais un petit peu de temps Il y en a juste une que je n'ai pas avec moi puisque, enfin que j'ai décidé de ne pas vous montrer dans ce bilan couture Puisque ben, euh, elle n'est pas, enfin euh, elle est finie mais euh, il faut que je la retaille de partout Donc je me suis dit que je vous la montrerai dans le bilan couture de mai si je couds des pièces en mai euh, voilà, puisque là ça va être les tutos vidéo, je vais coudre les tutos vidéo puisque pareil j'ai pris énormément de retard. Soit <rire> euh, Je suis très très mal organisée mais ça va le faire, on croise les doigts. Euh, on commence du coup tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure euh, une plombe. La première cousette que j'ai réalisée c'est cette veste-ci. Donc c'est la veste turquoise issue du livre Mon premier vestiaire à coude de Charlène Flo. Euh, donc mon premier vestiaire à coude c'est celui-ci Donc il va de la taille 34 à 48 Il y a 8 patrons euh, inclus Et euh, vous avez également, enfin euh, il y a possibilité de les décliner Donc ce qui vous fait plusieurs patrons en soi euh, Il y a 16 variations, voilà euh, Donc c'est un modèle manche raglan avec des petits boulants Il n'y a pas de col et euh, il est également crop, alors le mien je l'ai rallongé, si je dis pas de bêtises, de 5 cm euh, j'ai plus les modifications exactes en tête mais je sais en tout cas que je l'ai euh, rallongé, sinon j'ai rien fait d'autre euh, puisque voilà, moi je le voulais un peu plus long, j'aime pas forcément les versions crop donc euh, voilà, c'est un modèle assez facile à coudre donc il n'est pas, euh, pas doublé mais il est gancé euh, de partout à l'intérieur euh, alors personnellement mon gansage est pas forcément bien réussi puisque si vous voyez bien je sais pas si vous verrez puisque c'est fort blanc mais euh, en fait ils vous disent de coudre une première fois puis de mettre votre biais puis de rabattre sauf que bah, déjà je trouvais que c'était euh, une étape supplémentaire enfin je préfère quand on, on coud le biais en même temps euh, au moins on est sûr que la partie est sur la même couture euh, mais en plus de ça je n'ai pas forcément recoupé mes marges de couture ce qui fait que bah à certains endroits euh, ma ligne de, de piqûre n'est pas exactement sur euh, enfin le biais ne recouvre pas forcément ma valeur euh, de couture entière en soi ça me pose pas forcément de, de problème on le voit pas de toute façon c'est à l'intérieur les finitions sont quand même correctes donc 
moi il n'y a pas vraiment de, de soucis mais c'est vrai que j'aurais pu un petit peu mieux faire ça la seule difficulté a été au niveau des fronces puisque euh, mon tissu est assez épais donc déjà j'ai eu du mal à froncer mais en plus de ça euh, je trouve que la bande n'est pas assez large pour pouvoir bien répartir les fronces du coup j'ai euh, diminué en fait mon fronçage au niveau d'ici euh, j'ai pas, pas énormément froncé au niveau d'ici pour dire de pouvoir récupérer un petit peu sur la hauteur et euh, je me suis dit que c'était pas très grave puisque potentiellement c'est en dessous du bras et on ne le voit pas euh, au porté Malgré tout j'ai passé un bon moment couturesque euh, en réalisant cette, euh, cette blouse, j'ai passé un très bon moment, j'ai pas eu de, de difficultés, le résultat était là, euh, pas, parce que ces derniers temps c'est vrai que j'avais souvent tendance à devoir tout euh, remodifier, j'en avais un petit peu marre et là c'est vrai que bah, cette veste je la trouve parfaite donc euh, j'en suis ravie. Les boutons sont comme ceci. Ils viennent de chez Veritas et à la base je voulais en mettre des en bois sauf que je trouvais que ça n'allait pas du tout avec le style de la veste, les volants etc. Donc j'ai fini par mettre des, des simples boutons euh, limite transparents euh, et j'aime vraiment beaucoup. Euh, sinon voilà j'ai adoré cette, cette, petite, euh, cette petite couture et euh, j'en suis ravie, je trouve les finitions vraiment bien et, euh, et ce velours il était temps que je le coupe, sera parfaite pour le printemps au départ je voulais la réaliser pour euh, l'automne et finalement bah, pour le printemps je dirais même que c'est beaucoup mieux alors désolée si vous voyez des ombres à des moments mais en fait la fenêtre est là, j'ai un poteau là, j'ai mes deux lumières du coup euh, comme il y a du soleil qui part, qui revient, euh, parfois ça fait des ombres donc désolée pour euh, ça mais je pouvais pas faire mieux, j'ai essayé de trouver une autre pièce pour euh, pouvoir filmer euh, puisque de l'autre côté euh, c'était trop trop compliqué mais ici bah <rire> j'ai pas choisi de la bonne heure pour filmer ou alors faut les... il aurait fallu que je fasse un rideau. J'ai oublié de vous préciser mais c'était la première fois que je réalisais des manches raglants et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que ce que je m'étais euh, imaginé. Euh, j'ai adoré l'écoute, enfin, il n'y avait pas de difficultés particulières les explications sont plutôt claires alors il s'agit de photos et non de schémas je sais que pour certaines ça peut rebuter mais euh, bah, maintenant je sais que dans un livre on n'a pas toujours le choix et en l'occurrence je pense que si euh, le choix des photos a été fait c'est pour soit une question de budget soit tout simplement euh, pour gagner de la place dans le livre euh, mais voilà je trouve quand même que le livre est plutôt clair, que les explications sont bien, je sais que Charlène avait eu le reproche dans son premier livre que les explications n'étaient pas euh, si top que ça mais là en l'occurrence je pense qu'un débutant peut très bien s'en sortir enfin le livre est pensé pour euh, je trouve qu'on est vraiment bien accompagné donc euh, il devrait pas y avoir euh, trop de soucis et je pense que voilà si vous êtes débutant vous pourrez facilement comprendre ce que vous avez à faire et euh, chaque modèle en fait euh, au fur et à mesure du livre vous avancez dans, euh, dans différentes techniques on vous apprend une technique différente à chaque modèle et j'ai trouvé ça vraiment très sympa donc voilà pour ce qui en est euh, de, de cette petite veste Le deuxième modèle que j'ai réalisé, il s'agit du Ginger Jean de Closet Court Pattern et vous le reconnaîtrez sûrement si vous suivez la chaîne de Raphaël Deven puisque j'ai cousu le même. J'avais eu un énorme coup de cœur pour cette version et je me suis dit que avec cette veste, ça irait parfaitement. Donc j'avais déjà le tissu puisque je l'avais acheté quand j'avais vu la, la vidéo. J'étais pas sûre de réaliser le Ginger, le ginger Jean toutefois parce que bah, elle disait que le modèle était euh, avec quelques défauts et, euh, et en plus le patron coûtait un bras. J'ai quand même fini par acheter euh, le Ginger Jeans parce que bah, c'était celui qui correspondait le plus à mes attentes sauf que bah, j'ai été fortement déçue. Euh, de par déjà le fait qu'il soit beaucoup beaucoup trop large, je l'ai repris, j'ai réalisé la taille 8 il me semble si je dis pas de bêtises. Euh, et j'ai repris 1 cm au côté, j'ai également repris euh, 3-4 cm au niveau du dos mais ça voilà c'est sur tous les patrons que je reprends mais jamais j'ai dû reprendre autant en général c'est 1 ou 2 cm, là j'ai dû reprendre euh, 3 cm 
Donc euh, bon, voilà. Euh, et en plus de ça, il n'est pas si skinny que ça. Enfin, moi j'ai réalisé la, la, la version euh, taille haute skinny. Et en fait, je dirais que c'est plutôt taille haute slim, voire droit. Puisque euh, il n'est pas du tout skinny. Euh, et en fait, voilà, je, je n'aime pas du tout le, le tombé qu'il a sur moi. Et ça se voit qu'il est trop ample. Et du coup bah, je le porte uniquement à la maison quand j'ai envie de m'habiller et pas forcément de, de rester en jogging Mais sinon bah, je ne le porte pas et je trouve ça dommage parce que le tissu est vraiment chouette et le modèle avait l'air vraiment sympa Mais euh, bah, je sais pas si à vous, si vous avez déjà cousu le ginger jean, si ça vous a fait le même coup Mais euh, personnellement, bah, ouais, je, je sais pas trop quoi en penser euh, il est clair que j'ai fait une taille trop grande mais je pense pas qu'au niveau des jambes ça réglerait le, le problème donc dites moi en commentaire si vous, euh, vous avez eu ce, ce coup là mais pour le coup je trouve que les photos du site sont un peu trompeuses parce que ben, eux ont vraiment la... le, le skinny en fait enfin le, le, le jean skinny et moi ça ne rend pas du tout comme ça donc euh, soit, voilà. Donc le tissu vient des tissus du chien vert. J'hésite en fait à me reprendre le tissu. Je sais pas s'il est encore disponible. Mais je pense que je vais me le recoudre. Parce que je trouvais la version vraiment sympa. La couleur vraiment belle. Et je trouvais que ça a changé de ce qu'on voyait euh, d'habitude. Toutefois, euh, je me je réaliserai une toile auparavant. Pour dire de ne pas avoir deux fois de mauvaises surprises. Euh, et donc voilà au niveau de la doublure j'ai pris un, une chute de mon tissu de ma blouse Noélie donc c'est un tissu mondial tissu j'ai gancé également au biais comme Raphaël montrait dans son dans sa vidéo je trouve qu'effectivement c'est beaucoup plus joli et pareil j'ai fait la poche inversée j'ai mis l'envers du tissu euh, puisque je trouvais ça effectivement très sympa au niveau des poches arrière je ne l'ai pas fait, j'ai hésité mais je me suis dit que j'avais pas forcément assumé, <rire> j'aurais un peu plus de mal à le porter on va dire. Au niveau du jean, euh, des explications, je n'ai pas suivi le livret puisque je savais qu'il y avait euh, des vidéos qui existaient et du coup j'ai suivi euh, les vidéos mais franchement j'ai adoré monter ce pantalon même si finalement il ne me va pas puisque j'ai notamment appris une nouvelle technique pour la pose de, de braguette qui fait que euh, en fait la fermeture est beaucoup moins voyante qu'avec la technique que je connaissais et je trouve ça beaucoup plus, plus beaucoup plus propre donc du coup clairement je pense que c'est la finition que je réaliserai maintenant pour euh, tous mes shorts, jupes et pantalons qui euh, comportent une braguette mais franchement j'ai adoré le, le montage de, de cette dernière et je trouve la finition vraiment parfaite dites moi ce que vous en pensez il euh, y a juste voilà dans la vidéo de Friendly Couture à un moment donné vous devez aller voir son autre vidéo puisque elle a eu un petit problème et pareil dans euh, l'ancienne il y a eu un, un moment où elle a un problème donc il faut vraiment aller voir les deux vidéos pour dire d'avoir l'explication complète mais en soi euh, ça m'a pas posé vraiment de, de problème j'ai réalisé euh, assez rapidement cette fermeture le résultat est vraiment, euh, est vraiment beau et je suis ravie de de cette pose de fermeture donc voilà je suis un petit peu déçue par ce pantalon mais je ne désespère pas j'aurai mon jean euh, parfait euh, et, euh, et je le réaliserai je pense à nouveau je croise les doigts en tout cas pour qu'ils aient encore le tissu Après cette déception, il me fallait un modèle simple, rapide et où j'étais plus ou moins sûre que je n'allais pas être déçue. Et j'ai opté pour le top euh, Orage de Direndo. Donc euh, je ne sais pas si vous allez voir grand chose puisque je l'ai choisi en noir comme toutes les versions qu'on a vues. Mais euh, il s'agit en fait d'un haut euh, en jersey, donc un haut moulant en jersey avec une ouverture au niveau du devant, donc juste au-dessus de la poitrine. Je trouve vraiment très sympa. Euh, le seul petit 
point que je pense que je vais modifier c'est le col puisqu'en fait il s'agit d'un col montant mais j'ai l'impression qu'il me grossit donc euh, je pense que je vais soit euh, réduire la bande de col euh, en, pour en faire une de 1 cm, 1 cm et demi ou alors poser un biais pour dire qu'il remonte moins parce que c'est le seul point que, que j'aime un petit peu moins pour ce modèle j'ai pas eu de très grande difficulté si ce n'est euh, au niveau de la bande en fait euh, ici. Euh, moi j'avais compris en fait qu'il fallait la, la faire à la manière d'un pied, d'un biais et en fait pas du tout. Et euh, comme j'avais un doute j'ai demandé à Grisette qui m'a re renvoyé sur la vidéo de couture et paillettes et euh, c'était beaucoup plus clair euh, et j'ai pu euh, coudre mon top euh, dans, dans la soirée donc j'étais ravie c'est plus si je l'ai précisé ou non donc je refilme et si euh, je l'ai précisé je ne mettrai pas cette partie de vidéo si vous la voyez c'est que j'avais oublié de le préciser non, mais au niveau de l'ouverture on devait juste euh, bah, rabattre donc venir coudre rabattre une première fois réaliser la surpiqûre et couper euh, l'excédent toutefois j'ai réalisé qu'une seule piqûre euh, et non deux euh, c'était peut-être un petit peu dangereux parce que du coup j'ai peur que si un point saute ben tout se découvre euh, mais soit on, on verra bien euh, mais en tout cas voilà j'ai pas regardé le, le reste de la vidéo puisque ben, tout le reste était assez simple j'ai juste regardé les schémas dans le livret pour être sûr de faire, de faire correctement mais je n'ai pas forcément lu donc euh, en tout cas les schémas étaient clair euh, pour le tissu il s'agit d'un jersey de coton euh, Direndo euh, vous conseille plutôt un jersey de viscose euh, personnellement j'aime pas trop les jerseys de viscose je trouve ça trop souple donc j'ai opté pour un jersey de coton fin euh, faites attention en fait souvent sur les sites ils vous proposent des jerseys de coton mais faites attention au grammage parce que certains sont beaucoup plus épais que d'autres et euh, bah forcément vous n'aurez pas le, le résultat escompté si vous prenez un jersey trop lourd donc euh, faites bien attention à ça mais sinon euh, voilà pour ce petit haut très simple très rapide à coudre et que j'aime vraiment beaucoup Le jean, j'ai oublié de vous préciser, mais le tissu est au prix de 11 euros du mètre environ. Et euh, pour le top ouvrage, je n'ai réalisé aucune modification. J'ai suivi mon tableau de taille en ce qui concerne euh, la taille, mais je ne sais plus euh, exactement quelle taille j'ai cousu. Je vous mettrai euh, juste ici. Je, il me semble que c'est un 42, mais je ne suis pas sûre à 100%, donc je vous le, le mettrai là. Ensuite, comme j'étais réconciliée avec ma machine à coudre et euh, les modèles, j'ai décidé de réaliser la robe George d'Atelier Bernie. Toutefois, elle a fini en blouse, comme vous pouvez le constater. Euh, et en fait, je suis finalement pas très fan euh, de ma version. Je vous explique tout. Euh, à la base, j'avais pas prévu déjà de coudre ce modèle à ce moment-là. Et je me suis un petit peu dépêchée en me disant, bon, ça va, euh, ça m'a l'air assez rapide, donc je vais la coudre. Sauf que... Euh, bah, je trouve que l'association patron tissu est pas très réussie puisque c'est plutôt un patron aux allures vintage et que moi je l'ai réalisé dans un tissu euh, bah, quand même à motif euh, plutôt moderne on va dire et je, je suis pas fan en fait de, de l'association le motif est en plus de ça très chargé euh, donc pour une robe c'était pas l'idéal mais en plus de ça bah, le modèle je trouve qu'il est euh, magnifique mais pas sur moi puisqu'en fait euh, c'est un modèle qui a pour but de mettre en valeur la taille qui marque énormément la taille sauf que moi j'ai une morphologie euh, sablier donc en X mais euh, j'ai la taille très marquée avec des hanches vraiment très développées et du coup j'ai l'impression que cette robe accentue euh, certes met en valeur ma taille mais accentue énormément euh, mes cuisses alors que euh, j'aimerais plutôt les dissimuler si vous voyez ce que je veux dire et, euh, et du coup je ne voyais que ça quand je la portais ma soeur avait beau me dire non c'est beau moi je savais que je n'allais pas la porter en robe en plus de ça j'ai cousu une taille 44 au lieu de 46 puisque je me suis fiée en fait au tableau de mesure de produits finis et finalement je n'aurais pas dû parce que bah, je trouve qu'au niveau justement des hanches je n'avais pas assez d'aisance et, euh, et du coup j'aimais vraiment pas donc j'ai fini par la recouper en blouse 
je l'aime davantage mais, mais comme je vous ai dit je ne suis pas très fan de l'association Patron Tissu donc je vous présente ma version un petit peu plus en détail donc j'ai réalisé la version manche courte euh, à la base je pensais la réaliser manche longue mais finalement euh, j'ai fait un sondage sur internet et enfin sur Instagram et tout le monde m'a répondu manche longue donc j'ai fait manche longue je l'ai fait avec le col et j'ai réalisé des petits boutons recouverts avec ma méthode du découvite euh, que j'ai partagé sur instagram donc si vous ne me suivez pas encore bah, n'hésitez pas à aller voir euh, toutefois j'ai eu un petit doute parce que sur les photos en fait il me semblait que les cols venaient euh, bord à bord et du coup j'étais là mais si je dois faire la pâte de boutonnage ils vont pas être bord à bord et, euh, et je sais pas je j'avais cette impression qu'il ne se chevauchait pas et, euh, et finalement j'ai un peu zoomé sur euh, les photos et il se euh, chevauchait donc voilà j'ai réalisé euh, la version avec les petites nouettes dans le dos et, euh, et je pense que c'est tout donc c'est un modèle avec des, des coupes princesse et euh, bah, la taille comme je vous ai dit est plutôt très marquée je pense que vous voyez euh, l'évasé en fait que, que ça fait euh, mais voilà, j'ai oublié d'attacher de, de, ma doublure donc je vais le faire juste après cette vidéo parce que ça fait quand même quelques semaines qu'elle attend toutefois bah, comme je vous ai dit je ne suis pas sûre de la porter très souvent puisque je trouve qu'elle ne correspond pas forcément à mon style je pense peut-être éventuellement me la recoudre en version noire mais du coup euh, j'élargirai en fait la, la taille je la ferai un petit peu moins marquée pour dire que euh, je n'ai pas euh, de soucis je n'ai pas eu de difficulté particulière si ce n'est bah, mon doute au niveau de la pâte de boutonnage et par contre euh, le seul le petit euh, truc qui m'a chiffonné c'est l'ourlet des manches puisqu'on vous dit de faire deux replis de 1 cm sauf que la manche est très arrondie puisque c'est une manche papillon et du coup bah, je ne sais pas si vous verrez bien mais à certains endroits j'ai euh, beaucoup plus que 1 cm euh, pourtant j'ai passé un fil pour dire d'avoir plus facile à faire mon, mon rentrée mais euh, ouais je trouve qu'un rentré de 1 sur 1 sur des manches papillons c'est pas l'idéal donc euh, voilà mais sinon rien de, de bien euh, difficile euh, après voilà comme je vous ai dit j'ai un niveau plutôt euh, avancé donc c'est difficile de, de vous dire si j'ai eu des difficultés ou non au niveau du livret d'explication je ne me rappelle pas l'avoir suivi je ne pense pas euh, mais voilà enfin j'ai pas eu de, de grandes difficultés donc voilà pour ce qui est de ce modèle je sais que beaucoup de personnes l'adorent mais du coup faites attention euh, en fonction de votre morphologie ça peut ne pas euh, vous convenir je vous retrouve quelques minutes heure après puisque euh, je n'avais plus de batterie et donc on est passé en full artificiel c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu notamment auparavant quelques petites euh, vidéos où j'étais en lumière comme ça et je vous précisais certaines choses que j'avais oubliées euh, maintenant vous savez pourquoi il y avait deux luminosités différentes entre la présentation des modèles soit euh, je n'avais pas fini de vous présenter euh, il me restait un modèle à vous présenter et euh, bah, vous faire la conclusion de cette vidéo donc je vais le faire tout de suite, donc la, le dernier modèle il s'agit de la jupe Bellis de Pretty Mercery, je vous l'avais déjà présenté dans une, une autre vidéo, je crois que c'était euh, mes cousettes portées cet été, je vous la mets dans le petit i, euh, mais comme je vous ai dit euh, dans cette vidéo c'est une jupe que vous pouvez euh, facilement reproduire sans euh, avoir acheté le patron puisqu'il s'agit de simples rectangles, donc elle se présente comme ceci, donc vous avez... Euh, vous avez une ceinture élastiquée, une petite jupe et un volant qui vient par dessus en fait euh, la petite jupe. Euh, toutefois je pense que je vais découdre et faire un volant classique puisque euh, j'ai déjà pas mal de versions euh, comme ceci donc j'ai envie de changer un petit peu. En plus de ça j'ai réalisé une taille plus grande par rapport à ma dernière version et du coup elle est un peu plus longue donc il faut que je la raccourcisse. Donc je pense que je vais découdre et raccourcir à partir euh, d'ici pour éviter, enfin pour garder en fait une, une cohérence entre la jupe et le volant euh, et pas que ça fasse bizarre. Le tissu provient de chez Volage, euh, c'est une marque en fait de prêt-à-porter féminin qui à raison d'une ou deux fois par an euh, propose à la vente ses tissus euh, quand il lui en reste. Et donc j'avais flashé il y a quelques mois, <rire> années même, euh, sur ce tissu là. 
Euh, en fait c'est un zébré, je l'avais déjà euh, utilisé pour la blouse allumette de chez euh, Cousette et euh, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un peu des zébrures euh, camel et écru. Je trouve qu'il ira parfaitement avec un top euh, écru pour cet été, je trouve vraiment très très beau, je suis fan de ce modèle et je suis ravie d'avoir pu me coudre un deuxième vêtement dans ce tissu. Euh, au niveau des finitions, il s'agit de simples surjets. Euh, elle est assez rapide et facile à coudre donc euh, je vous la recommande si vous êtes débutant ou bien si vous voulez une couture assez simple et pas trop prise de tête. Euh, au niveau du coup euh, du modèle, euh, si vous voulez quand même l'acheter, sachez qu'il n'y a pas de schéma dans les explications mais que vous avez une euh, vidéo tutoriel qui vous explique les étapes de montage. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce modèle. J'espère que cette vidéo vous a plu, euh, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux si ce n'est pas encore le cas. Euh, J'espère pouvoir maintenant vous retrouver de façon plus régulière. La prochaine vidéo sera soit la, le tuto du prochain patron, soit euh, le, un haul. Tout dépend en fait de à quel moment sort cette vidéo aussi, si c'est avant ou après le, le tuto. Euh, mais voilà, j'ai quelques pépites à vous montrer, j'ai pas mal craqué, donc je dois vous filmer un haul puisque j'ai envie de partager ça avec vous. Et il y aura également bien entendu une vidéo présentation euh, bah, des modèles du livre, ainsi que les tutos qui vont avec. J'ai hâte de partager tout ça avec vous, hâte de vous montrer les projets, j'espère que ça vous plaira. Euh, et moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye